السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جو بھی چیز ہے ہر چیز کی قدر کرنا لازم ہے ضروری ہے خاص کر علماء کرام کی قدر کرنا یہ تو ازحد لازم ہے ان کی قدر کیا ہے کیسے کریں گے ہم ان کی قدر خاص کر جو علماء کرام پہلے گزر چکے ہیں ان کی قدر کیسے کریں گے بس یہی بات ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں گے ان کی معرفت حاصل کریں گے دوسروں کو بتائیں گے ان کے علم کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں ایک ایسی ہی با کمال شخصیت کے بارے میں جو گمنام تھے لیکن ان کے اندر کمالات بہت اعلیٰ قسم کے موجود تھے میری مراد وہ عالم ہے جن کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ احد امت دنیا امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ الامام المشہور امام زہبی رحم اللہ نے کہا تھا کہ العلامت العالم امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہمارے شیخ ہیں اور وہ ان بزرگوں میں سے تھے جن کی خیر و برکت میں برابر اضافہ ہے وہ ابو عبید قاسم بن سلام ہے جو ہر میدان میں ہر میدان کے شہ سوار تھے ادب کے میدان میں اگر ہم بات کریں تو جاہز نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ لوگوں میں کسی نے ان سے زیادہ صحیح کتاب نہیں لکھا اور پھر فرماتے ہیں ول ولا اکثر فائدہ اور نہ ہی ان سے مفید کسی نے کتاب لکھی ہے سبحان اللہ اور اگر ہم علم اور کمال کی بات کریں تو اسحاق بن راہ وی فرماتے ہیں کہ ابو عبید مجھ سے اور امام احمد اور امام شافعی سے زیادہ صاحب علم علم و ادب اور جامعیت و کمال میں ہم سب سے زیادہ ممتاز اور فائق تھے ہم لوگ تو ان کے محتاج ہیں مگر وہ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہیں فن قرآت کے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ابو عبید کو ممتاز قاری قرار دیا ہے فن فقہ کی بات کریں تو خطیب بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں ابو عبید کی نظر بڑی دقیق اور راسخ تھی جملہ علوم میں یکتا اور جامع قرات کے عالم اور علم و ادب کے تمام فنون میں کثیر التصنیف تھے احمد بن کامل فرماتے ہیں کہ ابو عبید اپنے زمانے میں ہر فن کے امام تھے جملہ اسلامی علوم جو بھی لے لیں قرات تفسیر قرآن فقہ حدیث عربیت کے ماہر تمام چیزوں میں وہ بہت ہی بڑے عالم تھے روایت و اخبارات کے لحاظ سے صحیح ناقل اور بہترین راوی کی حیثیت سے مشہور و ممتاز تھے ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ احد امت اللغہ والفقہ والحدیث والقرآن والاخبار و ایام الناس سبحان اللہ یعنی گویا کہ تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو علماء نے بڑے بڑے القاب سے ملقب کیے جیسا کہ ہم نے کہا امام زہبی رحم اللہ اور امام ابن حجر رحم اللہ امام ابن کثیر رحم اللہ سب نے کہا کہ احد امت الدنیا الامام المشہور العلامت العالم تو گویا کہ تمام علوم میں آپ یدی طولہ رکھتے تھے اور کئی آپ کے تصانیف بھی ہیں آئیے اس کا ایک بار ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے آخر آپ کی تصانیف کن کن موضوعات پر مشتمل ہیں فقہ میں آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں چند کا نام یہاں پر بیان کریں تو کتاب الاحداث کتاب الحیض کتاب الحجر و تسلیم کتاب ادب القاضی کتاب الناسخ والمنسوخ کتاب الایمان و ندور اسی طرح قرآت اور قرآن میں آپ کی جو کتابیں ہیں کتاب فضائل القرآن کتاب المقصور والممدود کتاب القراءات کتاب معانی القرآن حدیث میں آپ کی کتابیں کتاب الطہارہ یا کتاب الطہور دوسرا غریب الحدیث اسی طرح کتب انصاب شعر و نحو میں آپ کی چند کتابیں کتاب النصب کتاب الشعراء کتاب المذکر والمؤنس امام موصوف کی ایک بلند پایا تصنیف کتاب الاموال ہے یہ چھپ چکی ہے اور بہت سے اجزاء اور ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب اسلامی حکومتوں کے مالیاتی نظام سے متعلق تمام امور و مسائل پر جامع اور حاوی ہے حدیث کے علاوہ فقہی اور اجتہادی حیثیت سے بھی اس کتاب کو معتبر سمجھا جاتا ہے خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ یہ فقہ کی بہترین کتاب ہے خاص اصحاب سیر کے نزدیک آپ کی بہترین کتاب کتاب غریب المصنف یا المصنف الغریب ہے
اس میں انہوں نے پہلے انسان پھر عرش اور اس کے بعد گھوڑوں اور اونٹوں اور دوسرے انواع و صفات کی خلقت کا ایک بعد دیگر تذکرہ کیا ہے اس کتاب کو مصنف خود بھی بہت پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے نزدیک دس ہزار دینار سے بہتر ہے امام ابو عبید قاسم بن سلام کی اگر ہم مذہب یا فقہ کی بات کریں تو وہ خود فقیح اور مجتہد تھے اور اپنے دور کے مذاہب فقہ میں کسی مذہب کے مقلد نہ تھے البتہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام مالک اور امام شافعی کے مذہب سے زیادہ قریب تھے چنانچہ اپنی کتابوں میں ان بزرگوں کے مسالک کے شواہد احادیث و روایات سے ان کی تطبیق اور نحوی و لغوی استدلال سے ان کو قوی ثابت کیا ہے جس سے ان مذاہب کی جانب ان کے رجحان کا پتہ چلتا ہے لیکن در حقیقت وہ کسی مسلک کے پابند نہ تھے البتہ صاحب فقہ اور مجتہد ہونے کے باوجود امام مالک اور امام شفائی سے علمی و فقہی طور پر زیادہ قربت رکھتے تھے امام ابو عبید قاسم بن سلام قرآن مجید اور اس کے متعلقہ علوم پر دسترت رکھتے تھے اور فن قرآت میں تو وہ امام وقت بھی تھے ان کی معروف تصنیف کتاب القرآت کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ لوگوں نے ابو عبید کو ممتاز قاری قرار دیا ہے بعض مورخین نے ان کو احد و ائمت القرآن کے نام سے یاد کیا ہے ابو عبید کو جن علوم سے خاص تعلق اور اشتغال تھا ان میں ایک فن حدیث بھی ہے طلب حدیث میں موصوف کے شوق و دلچسپی کا مورخین اور علماء سیرت نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اصحاب فن نے المحدث اور عالم بالحدیث کے الفاظ سے ان کا تذکرہ کیا ہے فن حدیث میں انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی جو متاخرین علماء کی توجہ کا مرکز رہی ابو عبید حدیثوں کے حافظ اور اس کی دقیق علتوں سے پوری طرح باخبر تھے امام ابو داود نے انہیں فقہ اور معمون دار قطنی یحیٰ ابن معین اور ابن ناصر الدین نے فقہ اور حافظ ابن حجر نے فقہ اور فاضل قرار دیا علامہ ابو عبید کا خاص فن فقہ بھی ہے اس موضوع پر ان کی متعدد تصانیف بھی موجود ہیں خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ فقہ میں ابو عبید کی نظر بڑی دقیق اور راسخ تھی علامہ زہبی نے انہیں فقیح اور مجتہد عارف بالفقہ کے لقب سے ملقب کیا ہے ابو عبید قاسم کو سب سے زیادہ لگاؤ ادب لغت نحو اور عربیت سے تھا ان فنون میں ان کی کئی بلند پایا کتابیں ہیں علامہ ابن سعد نے ان کو ادیب صاحب نحو و عربیت لکھا ہے محدث ابو عبید قاسم کے علم و فضل کے متعلق بے شمار اقوال کتابوں میں مذکور ہے ان کے اساتذہ تلامذہ معاصرین اور سوانح نگار سب ان کے علمی کمالات کے مداح اور معترف ہیں علامہ موصوف میں تلاش و تحقیق کا جو ذوق پایا جاتا تھا وہ خوب تھا انہوں نے اپنی کتاب غریب الحدیث کی تکمیل میں چالیس سال صرف کر دیے علمی تحقیق کے سلسلے میں انہیں اپنے معاصرین بلکہ اپنے سے کم تر درجہ کے لوگوں سے بھی استفادہ میں کوئی آر نہیں تھا سبحان اللہ یہ عادت ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے مطلوب ہے آپ کی روایات کے متعلق حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ ان کی روایتیں کتب حدیث میں میری نظر سے نہیں گزری البتہ ان کے اقوال اکثر کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں امام بخاری نے کتاب الادب اور بعض دوسرے ابواب و کتب میں امام ابو داود نے کتاب الزکات میں اور امام ترمیزی نے قرات و نحو کے متعدد ابواب میں ان کے اقوال کو نقل کیے ہیں اگر ہم ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کے تلامزہ کی بات کریں تو ابو عبید قاسم جیسے فاضل اور یکتائے زمانہ سے متعدد طلبہ نے استفادہ کیا مورخین نے ان کے کچھ شاگردوں کے نام بیان کیے ہیں جن میں چند یہ ہیں ابو بکر ابن ابی دنیا احمد ابن یحیاء بلادری احمد ابن یوسف تغلبی حسن بن مکرم عباس دوری عباس عمبری عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی علی بن عبد العزیز بغوی محمد بن اسحاق ساغانی محمد بن یحیاء مروزی اور نصر بن داود اگر آپ کے اساتذہ کی بھی بات کریں تو آپ کے اساتذہ میں خاص کر نحو لغت قرآت اور حدیث کی تکمیل جن ائمہ فن اور اکابر فضلا سے آپ نے کی تھی ان میں سے بعض نام یہ ہے ابن عربی ابو بکر ابن عیاش ابو زکریہ ابو زید انصاری ابو 
ابو عمرو الشيباني اسماعيل بن جعفر اسماعي جرير بن عبد الحميد سفيان بن عيينه شجاع بن نصر صفان بن عيسى عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مبارك يحيى بن سعيد قطان يحيى بن صالح اور يزيد بن هارون وغيره اس زمانے میں کوفہ اور بصرہ نحو و لغت کے مرکز تھے ابو عبید کو دونوں مراکز کے ائمہ فن سے کسب فیض کا موقع ملا تھا سبحان اللہ اب یہ آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال دو سو تیئیس ہجری میں مکہ معظمہ میں ستر پر تین سال کی عمر میں ہوا انہا للہ و انہا الہ راجعون اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین